இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறது பிக்சர் டேப் பிக்சர் டேப்ல ஆல்ரெடி நம்ம அட்ஜஸ்ட் எப்படி பண்றதுன்னு பார்த்துட்டோம் இப்ப பிக்சரோட ஸ்டைல்ஸ் எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம் இப்ப இது ஒரு நார்மலா நான் இன்சர்ட் பண்ண ஒரு பிக்சர் இதுல ஸ்டைல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க இதெல்லாம் ஆல்ரெடி அவங்களே கொடுத்துருக்கிற ஸ்டைல்ஸ் இது வந்து பார்டர் வச்சு வருது பாருங்க பார்டர் பெருசா பார்டர் இல்லாம இதுல நிறைய ஸ்டைல்ஸ் எஃபெக்ட் எல்லாமே கலந்து கொடுத்துருக்காங்க இதுல இருக்கிறதுல உங்களுக்கு எந்த மாதிரி வேணுமோ அந்த மாதிரி செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இதெல்லாம் பார்த்தா போட்டோ மாதிரியே இருக்கும் உங்களுக்கு இது போல உங்களுக்கு தேவையான ஸ்டைல இங்க செலக்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னாவே நம்ம போட்டோ அந்த ஸ்டைல சேஞ்ச் ஆகிடும் இதுல கொடுத்துருக்கிறதெல்லாம் டிஃபால்ட்டா இருக்கிற ஸ்டைல்ஸ் இது இல்லாம நம்மளே எப்படி ஸ்டைல்ஸ் கிரியேட் பண்றதுன்னு பாக்கலாம் இப்ப நான் மறுபடியும் ஒரு இமேஜ் இன்செட் பண்றேன் இப்ப இந்த இமேஜ நான் இன்செட் பண்ணிட்டேன் இப்ப இத ஸ்டைல் பண்றது எப்படின்னு பாக்கலாம் இருக்கு பாருங்க இது செலக்ட் பண்ணுங்க எந்த கலர் வேணுமோ அந்த கலரை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் அதோட வித் எவ்வளவு இருக்கணும் அதாவது இப்ப பாருங்க இது மெலிசா இருக்க தெரியவே இல்லை நம்ம கொஞ்சம் தடிமனா கொடுத்தோம்னா நல்லா பழிச்சுன்னு தெரியும் சிக்ஸ் வரைக்கும் இருக்கு அதை விட அதிகமா வேணும்னா மோர்ல போயிட்டு நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுல உங்களுக்கு எவ்வளவு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம கொடுத்துக்கலாம் இது மாதிரி பார்டர் உங்களுக்கு எந்த கலர் வேணுமோ அந்த கலர் செலக்ட் பண்ணிட்டு அதோட சைஸ நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்ல டிக்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் இங்கே கூட நம்ம கலர்ல போய் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் வேற கலர் வேணும்னாலும் நீங்க இதுல சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் இந்த பார்டரோட ஸ்டைல் எப்படி சேஞ்ச் பண்றதுன்னு பாக்கலாம் இப்ப இந்த பார்டர் இருக்கு காம்பவுண்ட் டைப் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க இதை கிளிக் பண்ணுங்க இதுல இருக்கிறது இப்ப நம்ம சிங்கிள் லைன் கொடுத்துருக்கோம் டபுளா வேணா டபுள் கொடுக்கலாம் இது மேக்சிமம் ட்ரிபிள் வரைக்கும் இருக்கும் உங்களுக்கு எது வேணுமோ அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிட்டு டேஷ் டைப் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க கீழே இதுல எது வேணுமோ அந்த டைப்ப செலக்ட் பண்ணுங்க நம்ம செலக்ட் பண்றதுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்மளோட ஃப்ரேம் மாறும் நெக்ஸ்ட் கேப் டைப் ஸ்கொயர் ரவுண்ட் இங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு விட்டு விட்டு வருது இல்லையா இந்த இடத்த பார்த்தா தெரியும் நெக்ஸ்ட் ஜாயின் டைப் ஜாயின் டைப் அப்படின்றது இந்த இந்த ஜாயின்ட் ஆகிற இடம் இது எந்த மாதிரி வேணும் அப்படின்றது ரவுண்டுனா ரவுண்டுன்னு கொடுத்துக்கலாம் இதுலயும் மூணு டைப் இருக்கு எது வேணுமோ அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இது போலதான் நம்மளோட ஃப்ரேம்க்கு நம்ம டிசைன் கொடுக்கணும் ஒவ்வொன்னு நல்லாவே தெரியும் த்ரீ டி ஆப்ஷன்ஸ்ன்னு இருக்கு பாருங்க அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு விண்டோ ஓப்பன் ஆகும் இதுல உங்களுக்கு நிறைய மாடல்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஃப்ரண்ட்ல வந்த மாதிரி இதுலயும் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் ஷேடோ இது அது ஷேடோ அப்படின்றது நிழல் இந்த படத்தோட நிழல் வேணும்னா ஷேடோல போயிட்டு எந்த சைட் வேணுமோ இது அவுட்டர்ல இது இன்னர்ல இது வந்து அது கீழே விழற மாதிரி இருக்கும் நிழல் இதுல உங்களுக்கு எந்த மாதிரி வேணுமோ 
அது செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இது எல்லாத்துலேயுமே நம்ம இங்கே கொடுத்துட்டு லாஸ்ட்டில் ஆப்ஷன்ஸ்ன்னு இருக்க பாருங்கள் அது கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதை நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் டிக்ரீஸ் பண்ணலாம் இப்போ சைஸை நான் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் நிழல் பெருசாகுது பாருங்க அது இதுவே குறைச்சோன்னா சின்னதாகும் இந்த மாதிரி நமக்கு தேவையான மாதிரி இது எல்லாமே நம்மளால் சேஞ்ச் பண்ண முடியும் இப்போ இந்த நிழலோட கலர் வேணாலும் நம்மளால் சேஞ்ச் பண்ண முடியும் இப்போ நான் எல்லோ கொடுக்குறேன் அந்த நிழல் பார்த்திங்கன்னா எல்லோ கலரில் இருக்கும் நிழல்னா எப்பயுமே பிளாக்கில் தான் இருக்கும் ஸோ நான் பிளாக்கே வச்சிடுறேன் இந்த நிழலே உங்களுக்கு பிளராக வேணும்னா இந்த பிளர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை டார்க்காக தெரியணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி நம்ம டார்க்காக வச்சுக்கலாம் ஆங்கிள் எந்த சைடில் வேணும் அப்படின்றது இப்போ எந்த சைடு இருக்கு உங்களுக்கு இந்த சைடு கீழே வேணும்னா சைடில் வேணும் எந்த மாதிரி வேணுமோ அந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணுங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த நிழல் அட்ஜஸ்ட் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு டிஸ்டன்ஸ் எந்த அளவுக்கு இடைவெளி விட்டு வேணும் அப்படின்னு இப்போ நான் இங்கே கொடுக்குறேன் நம்மளோட நிழல் எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு தள்ளி இருக்கிற மாதிரி தெரியும் உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு இமேஜ் முன்னாடி இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் நிழல் வந்து ரொம்ப தொலைவில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இப்போ பார்த்தா உங்களுக்கு நல்லா வித்தியாசம் தெரியும் நெக்ஸ்ட்டு ரிஃப்ளெக்ஷன் ரிஃப்ளெக்ஷன் வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அதாவது நம்ம தண்ணியில் நம்ம முகம் பார்த்தா நம்ம நின்றுட்டு இருப்போம் கீழே நம்மளோட முகம் தெரிகிற மாதிரி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் நம்ம இமேஜ் எந்த அளவுக்கு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகணும் அப்படின்றதும் இருக்குது உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு கொடுத்துக்கலாம் அதை விட அதிகமாக வேணும்னா இந்த ஆப்ஷன்ஸில் போயிட்டு கூட குறைய நம்ம கொடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு க்ளோ க்ளோ அப்படின்றது இந்த ஃப்ரேமை சுற்றி நல்லா பழச்சின்னு தெரியறதுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க இப்போ க்ளோ கொடுத்தேன்னா எந்த கலர் கொடுக்கணும் அந்த கலரில் க்ளோ ஆகும் அதாவது நல்லா ப்ரைட்டாக தெரியும் இப்போ நான் இந்த ப்ளூவே கொடுக்குறேன் ஓகே க்ரீன் கொடுக்குறேன் க்ரீன் கொடுத்து இப்போ இந்த இமேஜே நமக்கு இன்னும் கொஞ்சம் க்ளோ ஆகுது இதுலேயும் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது கீழே போயிட்டு ஆப்ஷன்ஸ் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி க்ளோவோட ஆப்ஷன்ஸ் காட்டும் இதில் சைஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது டிக்ரீஸ் ட்ரான்ஸ்பரன்சி கலர் கலர் சேஞ்ச் பண்ணுறது இது எல்லாமே பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது சாஃப்ட் எட்ஜஸ் இப்போ நான் புதுசாக ஒரு இமேஜ் இன்சர்ட் பண்ணிக்கிறேன் அப்போ தான் இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு கிளியராக தெரியும் இப்போ நான் இந்த இமேஜ் இன்சர்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் இதில் நான் சாஃப்ட் எட்ஜஸ் கொடுக்க போகிறேன் எந்த அளவுக்குன்னா இப்போ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் வரைக்கும் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ இந்த எட்ஜ் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ப்ளர் ஆகி அதாவது இந்த புக்கோட ஒட்டின மாதிரி தெரியும் தனியாக இல்லாமல் இந்த இந்த நோட்லேயே இருக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு தெரியும் இது இந்த மாதிரி வேணும்னா செலக்ட் பண்ணிவிட்டு எட்ஜஸ் எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு கொடுத்துக்கலாம் இப்போ ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா அது மேலே நம்ம இமேஜ் இன்சர்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் அப்படின்றது தெரியும் இப்போ இந்த இமேஜை கொண்டு போய் நான் இன்னொரு ரோஸ் கூட வைக்கிறேன்னா அப்போ இந்த எட்ஜஸ் இந்த சாஃப்ட் எட்ஜ் யூஸ் பண்ணேன்னா அந்த இமேஜ் அதோடைய ஒன் கூடவே இருக்கிற மாதிரி அதாவது அந்த இமேஜ் கூடயே இருக்கிற மாதிரி நல்லா தெரியும் இப்போ இதோட சைஸ் நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் பாருங்கள் இந்த இப்போ இந்த இதை கொண்டு போயிட்டு நான் இது கூட வைக்கிறேன் இப்போ இந்த இமேஜோட எட் எட்ஜஸ் நான் குறைச்சதால் இந்த இமேஜும் இந்த இமேஜும் எனக்கு பார்க்குறதுக்கு ஒரே இமேஜ் மாதிரி இந்த டெக்ஸ்ட் இல்லை அப்படின்னா இந்த ஃப்ளவர் நான் இப்போ இந்த ஃப்ளவர் பார்த்திங்கன்னா இந்த இமேஜ்லே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் நமக்கு இது வந்து தனி இமேஜ் அப்படின்ற அளவுக்கு தெரியாத அளவுக்கு இருக்கும் இதுக்காக தான் இந்த சாஃப்ட் எட்ஜஸ் அப்படின்றத யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணிட்டீங்கன்னா இதை ஃபோட்டோஷாப்பில் கூட பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி பண்ணிட்டால் நம்மளோட இமேஜ் வந்து இன்னொரு இமேஜ் கூட கூடவே இருக்கிற மாதிரி நம்மளால் சேஞ்ச் பண்ண முடியும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கலாம் 
பிவில் அதாவது நம்மளோட இமேஜ் வந்து முன்னாடி கொஞ்சம் த்ரீ டி எஃபெக்டில் தெரியும் இப்போ பாருங்கள் நான் இந்த இமேஜை செலக்ட் பண்ணுறேன் ஓகே இதோட வேலை முடிஞ்சிடுச்சு நம்ம இங்கே கொண்டு வந்துடலாம் இப்போ இந்த இமேஜை பிபல் பண்ணுறேன் இப்போ இது இன்னும் கொஞ்சம் இப்போ நான் கொடுக்க கொடுக்க அந்த இமேஜ் பாருங்கள் ஃப்ரண்ட்டில் வந்திருக்கும் அதாவது இந்த இதை விட்டு ஃப்ரண்ட்டில் ஒரு ஃபோட்டோ மாதிரி த்ரீ டி எஃபெக்டில் இது வந்து உள்ளே போன மாதிரி இருக்கும் இது ஃப்ரண்ட்டில் வந்த மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் இந்த மாதிரி வேணும்னாலும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இதிலே ஆப்ஷன்ஸில் போயிட்டு இதை இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் டிக்ரீஸ் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட்டு ரொட்டேஷன் த்ரீ டியில் த்ரீ டி ரொட்டேஷன் அப்படின்றது நம்ம சைடில் நிற்கிற மாதிரி திரும்பி நிற்கிற மாதிரி படுத்துட்டு இருக்கிற மாதிரி எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா அதே தான் சேம் இந்த ஃபோட்டோ எந்த சைடில் வேணும் எந்த மாடலில் வேணும் அப்படின்றத நம்ம இங்கே செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் கீழே போட்டுருக்குற மாதிரி இருக்கும் இதில் உங்களுக்கு எந்த டிசைன்ஸ் பிடிச்சிருக்கோ அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் இந்த இமேஜில் இது பண்ணி கட்டுறேன் இப்போ இந்த இமேஜ் இந்த இமேஜ் பார்க்குறதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி ஒரு எஃபெக்டில் ஒரு த்ரீ டி எஃபெக்டில் நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம் இதெல்லாம் டீஃபால்ட்டாக இருக்கிறது இது இல்லாமல் நம்ம இங்கே சேஞ்ச் பண்ணுறோம் ஓகே இந்த மாதிரி உங்களுக்கு தேவையான இமேஜை எப்படி வேணால் நீங்கள் ஸ்டைல் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு லாஸ்ட்டாக பிக்சர் லேஅவுட் பிக்சர் லேஅவுட் அப்படின்றது ஒரு பிக்சரை வச்சு அதை அதனோட பத்தின விஷயங்களை சொல்கிறது இது வந்து ஃபுல்லாகவே லேஅவுட் தான் இதில் எந்த மாதிரி உங்களுக்கு வேணுமோ அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அந்த பிக்சரோட இன்ஃபர்மேஷன்ஸை அதில் நீங்கள் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இது ப்ரெசன்டேஷனுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு தேவைன்னா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் க